Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat oh, pagi bersama kami di Tok banyak masin pos bicara apa saja. Kali ini programnya adalah uh, Tribun Series berkaitan dengan Tribun Series ini uh, bicara soal politik. Dan kali ini di program kali ini kami alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat segar, enak dipandang mata. <laughs> Dari Partai PSI, Partai Anak-Anak Muda, Partai Solidaritas e, Indonesia Di depan kami Bro Endani Kastin, Wakil Ketua di PW PSI Kalimantan Selatan ya, Siap, Bagi, siap Terima kasih kita bro, bro Baik, baik Sehat Nah, di sampingnya ini Sis Stepani, Wakil Ketua 2 DPW ya. Kalimantan Selatan Saya menyapanya bro dan sis karena Waduh. itu, itu panggilan khasnya panggilan khas <laughs> di iya, PSI ya. bro dan sis betul khas anak muda iya supaya <laughs> animo juga apa semangat <laughs> ya, <anak. laughs> ini menjelang 2024 eh, semua partai siap-siap hmm. iya. PSI juga tentu siap-siap dong <laughs> eh, tetapi ini adalah pemilu yang kedua buat PSI ya setelah hmm. 2019 yeah. PSI pemirsa eh, <tuh> itu dibentuk berdiri 2014 hmm. nah, setelah pemilu pemilu, pemilu ya yeah. tepatnya 16 November hmm. nah, di sini kita akan bincang-bincang dengan Bro Dani dan Sis Stepane mengenai apa sih yang dilakukan oleh PSI Kalimantan Selatan menjelang 2024. Gimana Mas Dani? Eh uh, Bro Dani, uh, melihat sekarang ini apa yang tengah dilakukan oleh PSI Kalimantan Selatan? Saya lepas dulu ya. Silakan, ya. Silakan. Apa-apa ya? Oh, iya lepas lepas kan apa-apa ya. Oke, okay. apa yang dilakukan PSI sekarang gitu ya? Mm-hmm. Sama sih sebenarnya dengan mungkin persiapan-persiapan seperti partai-partai lain. Mm-hmm. Tapi yang jelas ada dua hal yang paling garis besar di yang dilakukan PSI. Yang pertama itu adalah program-program, mm. kayak program sosial, kerakyatan itu tetap kita jalankan. Mm. Tapi ada beban kewajibannya ini kita adalah pemenuhan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mm. Itu sih sampai sekarang. Mm. Yang ada sekarang ini ya? Yeah. Sampai sejauh mana nih anunya? Apa lulus atau tidak gitu? Belum, belum. Kebetulan nanti di 14. 14 November, September, uh, September. 14 November. Uh, tapi kan kita ada perbaikan-perbaikan hmm. juga gitu kan. Tapi Pak, yang perlu diketahui ini, teman-teman, Bro dan Sis sekarang hmm. ini kita mendaftar pada tanggal 10 Agustus kemarin itu alhamdulillah hmm. di KPU pusat itu kita uh, benar-benar 100% memenuhi persyaratan untuk administrasi pendaftaran. Hmm. Tapi kan setelah itu kita ada perbaikan-perbaikan apa segala hmm. macam sampai nanti ke tahap verifikasi faktual. Hmm. Sejauh ini apa kabar-kabar yang ditangkap dari KPU apa apakah ada yang perlu ada sesuatu yang tidak apa gitu masalahnya mungkin sama dengan partai-partai yang lain kan hmm. kita punya permasalahan misalnya uh, anggota Udah yang ganda, ganda. Hmm. ada yang usia yang belum ya tapi belum sudah dimasukkan ya. nah itu it, itulah beberapa tapi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa kondisikan itu gitu hmm. maksudnya dalam kondisikan kita bisa penuhi kita bisa perbaiki hmm. Hmm. Ya tahapnya masih berjalan ini masih proses ini ya. sambil berproses kan hmm. itu bisa diperbaiki tidak artinya uh, di tahapan itu misalnya. bisa bisa masih kita bisa Iya uh. kita akan ganti terus nih kita uh. komunikasi terus juga karena memang KPU biasanya dengan uh, salah, uh, struktur di DPD uh. kabupaten atau DPW itu biasanya mereka punya LO uh. kita punya LO yang ke KPU KPU juga uh. gerakannya gesit juga uh. cukup banyak apa cukup bagus. Ada informasi kekurangan dihubungin LO, LO nanti ke kita. Ya, anu, ya. Nah, itu jalan. Alhamdulillah sekarang sampai jalan. Sampai sekarang. Kalau si Stefan boleh boleh tambahin juga. Ah, agak susah ya bro dan sis ya. Salah <laughs> <laughs> saya kembali. Tidak apa satu aja. Uh, jadi apa ya maksudnya? Uh, ini saya mau ini dulu ya. Hmm. Ada mention bro hmm. Agus tadi sebelumnya. Kita ada di sini ini semua karena kerja keras teman-teman dan tim yang di belakang kita. Mm-hmm. Jadi DPW ini sebenarnya hanya fasilitator. Bagus. Ya. Teman-teman kita yang jungkir balik yeah. nih, 
untuk verifikasi hmm. tahapan verifikasi tahapan administrasi itu hmm. ada orang-orang hebat di belakang kita hmm. itu kalau misalnya bu Agus uh, tanya persiapan kita di 2024 hmm. PSI sekarang hmm. seperti apa belajar di, dari 2019 hmm. Tadi saya sempat mention kita ngobrol 2019 adalah tahap ketika PSI itu masih penjajakan ibaratnya masih baru. Mm-hmm. Jadi kita secara infrastruktur kita masih belum punya. Mm-hmm. Waktu itu kita sibuk uh, untuk mengurus administrasi, sibuk dengan verifikasi. Mm-hmm. Akhirnya infrastruktur pun akhirnya kita nggak concern di situ. Mm-hmm. Tapi belajar dan berangkat dari 2019 kemarin, mm-hmm. kita optimis banget di tahun 2024 ini ada target. yang DPW bahkan DPP kasih untuk kita di daerah gitu dan kita tahu bahwa orang-orang yang sudah bekerja keras ini dan belajar di tahu dari tahun 2019 ada yang harus kita perbaiki strategi-strategi yang baru strategi-strategi yang yang fresh buat kita kemudian juga ditambah dengan anggota legislatif kita yang ada di Jakarta bagaimana mereka punya Uh, momentum untuk menaikkan PSI itu sendiri gitu. Hmm. Waktu 2019, uh, 2019 kayak kita jual kecap Bagus. Yeah. Belum terbukti yeah. ya Brandon yeah. ya. Belum terbukti. Apa sih PSI yeah. gitu kan? Yeah. Kayak eh, biasa anak muda yeah. baru partai yeah. partai bocah yeah. saya gitu. Yeah. Tapi kita membuktikan ternyata ada uh, anggota legislatif mm-hmm. dari PSI yang duduk mm-hmm. yang terpilih. Mm-hmm. Sampai hari ini dan gerakannya tuh gesit banget. Mm. Mungkin uh, Bro Agus dan teman-teman yang lain mm. mungkin lihat bagaimana mereka menjaga uang rakyat dengan benar. Betul, betul. Bagaimana waktu itu kasus lem Ibon boleh terungkap, betul, betul, ya kan? Betul. Hal itu ya betul, DPRD ya. Jakarta. Hal itu yang akan kita juga uh, aplikasikan mm. di daerah. Akan sama ketika kita uh, teman-teman Alek di Jakarta dipilih. Hal itu juga yang akan kita lakukan ketika kita terpilih mm-hmm. uh, untuk Banjarmasin ataupun uh, mm-hmm. provinsi. Mm-hmm. Itu sekarang uh, 13 kabupaten kota. Yes. Ya. Sudah lengkap gitu ya? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Kita oh, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ya kita atur mm-hmm. sudah itu kita susun. Mm-hmm. Kita susun dari dari DPRT, mm-hmm. DPC, DPD. Mm-hmm. Ya alhamdulillah sudah lengkap. Ya kita optimis lah. Mm-hmm. Ini bisa. Karena ya tadi kalau berangkat dari... Dasarnya dari si Stepi tadi bahwa 2019 itu memang kita konsentrasi ke verifikasi apa segala Betul. macam tidak sempat promo ya. tidak sempat apa segala ya. macam ya itu debut pertama gitu uh. wajar gitu kan wajar. sekarang kita punya waktu yang banyak uh. dulu mungkin kita masih punya 1,8 persen suara uh. tidak ya. tidak lolos di parliamentary threshold kan uh. sekitar 2 juta ya sekarang ya. kalau kita ngambil target DPP juga mereka mereka ngambil 7 persen uh. itu 7%. sekitar 10 juta tuh uh. 10 juta suara nah jadi Kita punya waktu yang banyak, mm-hmm. punya infrastruktur sekarang, yang punya program yang sudah kita laksanakan ber, ber, bertahun-tahun, berbulan-bulan ini, sampai menuju 2000, 2024, saya yakin hasilnya maksimal. Jadi ya. kalau verifikasi ini kayaknya oke-oke aja? Oke-oke aja kayaknya. Artinya ya. kalau di Kalimantan Selatan, lolos lah. Harus lolos. Bener. Harus lolos. Harus lolos. Karena kan satu provinsi nggak lolos, kan Indonesia nggak lolos. Betul. Harus lolos. Harus lolos. Harus lolos. Kemudian, apa yang anu apa uh, yang menjadi pelajaran dari 2019 sekarang berapa anggota dewan yang ada di DPR dengan anggota yang di DPRD yang dari PSI untuk seluruh Indonesia seluruh Indonesia bisa Kira-kira sekarang uh, kalau tidak salah 71 ya, 71 anggota legislatif di Indonesia. Untuk mereka. yang DPRD, DPRD Kabupaten dan Provinsi. Ya. Untuk yang DPR masih belum ada, belum. Belum ada. Kita kan nggak masuk kemarin itu ya. 2019. 2019. Ya. Ini mereka yang bekerja keras. Kalau di Kalimantan Selatan? Belum, belum ada. Belum ada, belum ada. Berarti ini ini targetnya ada nih. Harus. Harus, harus. Ya, harus. 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 Kalimantan Tengah yang ada. Ya, Kalimantan ya. Tengah ada. Uh, ya. Itu 71 ya. gitu. Mm-hmm. Sekarang targetnya berapa ini? Berapa nih di Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ya. Ya. Kalau kita kan lebih harus optimis daripada DPP sebenarnya ya. kan ah. karena kita yang wah, lebih dekat dengan daerahnya kan kita yang pegang daerahnya bahasanya. Jadi kalau target mereka 7% kita target kita ya 20% lah. Mm-hmm. Itu kan ada kalau 450 daftar calon apa daftar pemilih tetap itu mm-hmm. itu sekitar 90.000 sampai 100.000. Ya paling tidak kan ada satu DPR RI dari Kalimantan Selatan dari yeah. PSI lah gitu. Yeah. <laughs> 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 ya, tapi kalau 
DP provinsinya oh itu harus harus maksimal gitu uh, betul untuk mencapai itu saya baca-baca gitu kalau uh-huh. PS ini anak an, apa anak muda perempuan keberagaman <laughs> ya yeah. yeah. bagaimana bisa menjelaskan itu berarti uh. Oke, okay. konsen konsen kita di pergerakan PS ini kan pertama satu memang target kita ada pemilih pemula, mm-hmm. anak muda lah, anak muda. Jadi kalau misalnya memang ada ada ya ada beberapa mungkin partai teman-teman uh, nah, semua iya. uh, seperjuangan juga kan di partai-partai lain mereka juga mencoba untuk masuk ke ke target anak mm-hmm. muda ya alhamdulillah kita sudah punya uh, pom sendiri gitu kan, mm-hmm. pom sendiri bahwa uh, kita ini partai anak muda mm-hmm. itu yang pertama. Yang kedua gerakan kita itu di kebanyakan di suara-suara perempuan mm-hmm. itu kan hampir 450 ribu kekerasan mm-hmm. dalam rumah tangga itu misalnya yeah. perempuan dan anak mm-hmm. kita konsen ke situ di DPP kita punya direktorat yang sifatnya mm-hmm. perlindungan perempuan dan anak mm-hmm. nah konsen kita ke situ bang mm-hmm. yang kedua kita ke lintas agama mm-hmm. juga artinya yeah. kan siapapun, siapapun boleh kita boleh ya. masuk ya partai nasionalis gitu, nah. Ya. nah selain ini kita juga berat di UMKM UMKM mm-hmm. jadi kalau abang jalan-jalan ke mm-hmm. kantor PSI itu sekarang itu ada UMKM, 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 UMKM hmm. yang kita binaan, jalankan, binaan apa macam. Anak muda ini sasarannya apa? Sasaran eh, dari awal pemilih sampai kapan? Sampai usia berapa atau bagaimana? Okay. Uh, ada, ada ini, ya? Kalau survei terakhir ya, uh, saya uh, baca survei terakhir, tapi koreksi kalau uh, saya salah, uh, uh, uh. itu pemilih pemula nanti sampai di tahun 2024 itu ada seribu, 10.600 sekian. Untuk kasal? Ya, untuk kasal saja. Sepuluh ribu enam ratus. ribu. Nah, 60, baru itu ya? Iya, eh, baru. baru. Tapi koreksi kalau saya salah, sepuluh ribu enam ratus sekian. Hmm. Jadi maksudnya range uh, pemilih pemula ini kita tidak membatasi, maksudnya hanya pemilih pemula. Hmm. Pemilih kita kan sudah banyak kan kita belajar dari tahun 2019 ya. Hmm. Tapi jangan salah, uh, Bang Agus. Kalau kita katakan kita ini partai anak muda, nanti orang anti. Uh, anti yang yang berumur misalnya hmm, yang senior yang, yang tua, yang tua ya. gitu, misalnya dia dia pikir dia pikir oh partai anak Tidak muda aja ya. nih tapi ya. jangan salah pake, makanya gitu. nanti misalnya nggak kepake takutnya hmm. di partai gitu tapi jangan salah bang Agus di PSI ini kita mewadahi semua umur sebenarnya semua umur semua, umur, hmm. semua komunitas hmm. kita wadahi di situ terlebih lebih perempuan hmm. misalnya ya uh, Tapi misalnya kalau misalnya berbicara tentang anak muda dari awal dibentuk PSI mm-hmm. platformnya adalah anak muda. Mm-hmm. Kita sudah curi start duluan bahwa ini partainya anak muda. Mm-hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan saya sampaikan bahwa semua umur, semua lini boleh masuk di mm-hmm. PSI. Mm-hmm. Seperti itu dia ya, dengan nilai-nilai yang sama. Iya. Mm-hmm. Artinya muda ini muda selain muda usia, semangatnya. Iya, selain usia muda semangatnya. Iya, muda Artinya semangatnya. Kalau saya yang sudah berumur ini kayaknya kalau dengan semangat anak muda saya boleh masuk. Boleh dong, boleh. <laughs> Most welcome. Ah. Welcome. Tolong dicatat kan gitu. <laughs> Jadi mungkin saya kalau saya tambahkan intinya yang dikatakan si Stepi tadi bahwa kita membuka semua ya. Kita membuka keran Betul. PS ini untuk seluruh kalangan. Uh, Betul. Karena tadi syarat di pemilihan kan dari one man one vote. Iya, yeah, one yeah. man one vote. Dan calon legislatif kita tuh maksudnya nggak cuma orang 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 senior ya. Mm. Kita memberikan kesempatan yang banyak untuk anak muda untuk boleh nyawa. Mm-hmm. Itu jadi. Mm. betul ya. maka jadi kita sebenarnya tuh diberi di apa ya privilege ya, ya anak muda diwadahi oleh partai solidaritas Indonesia lu maju uh. untuk jadi uh, apa calon legislatif ya. gitu kan saya buka-buka situs juga di PSI Waduh, terima Sila- kasih bro. silakan daftar nah, gitu. iya. ada daftar ya. onlinenya kan iya gitu. betul sekali mau yang dipilih mana alamat apa gitu iya. pilih apa Memperm- ya. udah mudah uh. udah digital juga iya <laughs> <laughs> kan